他凭什么让人相信他就是你的外孙？董事长，嗯，你说什么？他们对小一下手了？啊！凯旋。我有话问你，你等一等，庄彩轩，我问你，这些花是不是你弄的？花，爸爸说的。是我的这些作品吗？原来，原来这么多年长不出花来，都是你的杰作。我觉得，您是想多了。这花房的土里加了料，怕是连一根草也长不出来了。你你怎么能？你你,你打，你打，就算像小时候那样。把我的脸打肿，在关进这个花房里，这个恶毒的地方也永远长不出花来。庄彩轩，你为什么要这样做？你为什么要把花房全毁了？你为什么要把庄家给毁了？庄家有谁对不起你？庄家有哪一点对不起你？你为什么？你为什么总要这样伤害别人？爸，我之所以还叫你一声爸，是因为你还算是我生理意义上的父亲。不然，这个庄家，这个庄家里的所有人，谁对得起我？谁？这不是谁对得起谁的问题。这是庄家，我们是一家人。我还以为我听错了，原来过了这么多年，我在爸爸的眼里还算是一家人。彩轩，谢谢你，一家人这三个字不要也罢。庄彩轩，我把你从你母亲手里领回来，你就是庄家的一份子，没有人针对你，也没有人会伤害你。你不要总把自己放在所有人的对立面。你现在在外面搞慈善，宣扬善意大爱，你能不能给家人多分享一些善意？你能不能把大爱带回庄家呢？您竟然还跟我提做慈善、做公益，我为什么要离开庄家？我为什么从来不踏进蓝海集团？我为什么要去做没人理会的慈善工会？爸，您是真的不知道吗？我是被你们给逼的。你以为我不想进蓝海吗？你以为我不想跟美萱竞争吗？我真的比他差吗？可是我敢吗？我敢踏进蓝海一步吗？我，我，我不让你做蓝海集团，那是因为，那是因为，因为你要把整个蓝海集团和庄家都留给他。不是的，不是，不是，不要不承认了，在你的心里，有我和加盖母子吗？从来没有，在你的心里只有美萱。甚至到了今天，就算是美萱的女儿死了，你还要把那个严刑程弄到家里来。他凭什么？凭什么？他。
凭什么拿走男孩的一切？他凭什么让人相信他就是你的外孙？您先冷静，您先冷静一下。为什么说一切？您冷静。我外公怎么了？我外公怎么了？先生，您冷静一点。我外公怎么了？老先生是大面积心梗，颅内出血，加外伤，来不及了。怎么来不及了？宋医院，董事长不能再移动了。严医。爷爷，你冷静一点。外公没事的，外公没事的。他没几分钟了。刚才叔叔说什么呢？我外公不会有事的。医生，医生，我求求你了，你救救他，我求求你了，你救救他。医生，爷爷，先生，你要冷静，冷静。来不及了，来得及！我说能救就一定能救回来。够了，人老终有一死，你这么闹下去，也于事无补。小雨，你说这话什么意思啊？因为很快，你就没有资格留在这间房子里，更没有资格留在庄家跟蓝海集团了。你想说什么？直说。你根本就不是庄家的人。你刚才说什么？再说一遍。你以为你是庄家大小姐庄美萱和严厉的亲生儿子？也许你是严厉在外面跟别的女人生下的私生子呢。<笑>